。十一月四号，德国总理舒尔茨对中国进行正式访问，这是舒尔茨就任以来首次访华，也是中共二十大召开后首位访华的欧洲国家领导人。外界认为，这次访问虽然时间不算长，但意义重大。一个健全的中德关系不仅对两国有利，而且对中欧关系和世界都有好处。十一月四号上午，国家主席习近平在人民大会堂会见德国总理朔尔茨，并在金色大厅举行宴会。习近平表示，当前国际形势复杂多变，中德作为有影响力的大国，在变局乱局中更应该携手合作。为世界和平与发展做出更多贡献，这一表态被美联社、路透社等多家西方主流媒体直接引用。作为中共二十大召开后首位访华的欧洲领导人，舒尔茨及其率领的德国顶级企业首席执行官代表团此次访华备受国际关注。舒尔茨表示，中国是德国和欧洲的重要经贸伙伴，德方坚定支持贸易自由化，支持经济全球化，反对脱钩。愿同中方继续深化经贸合作，这一态度也清晰地体现在他临行前在媒体上发表的两篇署名文章中。外界观察指出，舒尔茨整个访华行程紧凑高效，宾主交流氛围友好、坦诚、务实，意味着中德、中欧高层互访按下重启键，不仅会推动中德关系增信适宜、深化合作，还有助于继续发挥中德关系以及中欧关系在动荡国际局势中的稳定锚作用。现在西。欧洲的媒体啊，特别关心这次舒尔茨来访问中国啊。欧洲当然也包括美国啊。中德都是啊，世界上最重要的经济体啊。中国是第二大经济体，德国是第四大经济体，德国又是欧洲的第一大经济体。习近平主席与舒尔茨的会见中，很多细节值得关注。根据新华社报道，习近平强调。中德关系发展到今天的高水平，离不开中德几代领导人的高瞻远瞩和政治魄力。对此，有观察指出，舒尔茨这次访华，而且创下这么多第一次，本身就是一个有政治魄力的举动。当前，德国国内对是否要加强对华经贸合作有分歧，最典型的是围绕中远集团并购德国汉堡港口一案，部分德国政府部门主张取消这一并购案，其理由是中企并购可能影响德国国家安全。但舒尔茨的解决方法是降低股权比例，以此释放对华合作信号。此外，个别西方国家反对德国领导人访华，尤其是美国，试图劝阻舒尔茨访华。在美国看来，德国领导人一意孤行访问中国，打破了美国苦心构建的对华包围圈。欧洲一些政治势力也将此次访问看作是德国正在走自己的路的象征。因此，舒尔茨此次来华访问，其实顶着不小的压力。拜登上台以后，公开说要拉着欧洲应对中国，乌克兰危机爆发了啊，欧洲更加依赖美国在安全上啊，这样的话也就意味着美国的影响更大了。呃，一个英国的报纸啊说，德国你要站在美国一边，不能站在中国一边，不能在中美之间两边都站着。德国总理舒尔茨啊力排众议来中国，可以说啊，让大家都感觉到啊，我们现在要。相互的交流非常重要。习近平在会见舒尔茨时还指出，中欧关系关乎全球格局稳定和亚欧大陆繁荣，值得双方努力维护好、发展好。中方始终视欧洲为全面战略伙伴，支持欧盟战略自主，希望欧洲稳定繁荣，坚持中欧关系不针对、不依附、也不受制于第三方。形势越是复杂困难，中欧就越要坚持相互尊重、互利共赢、对话合作。有学者分析，舒尔茨此访不仅有助于正面塑造德国接下来的对华战略，也为中欧关系带来示范效应。应对当下全球的变局和乱局，促进世界的和平与发展，都需要中德、中欧更好的求同存异、携手合作。英国《卫报》四号的报道称，新冠疫情在全球爆发以来，七国集团国家领导人首次访问中国。在多年紧张局势加剧之后，这次访问将是北京与西方关系的试水。外交。啊也好，特别是高层互访访问也好，重在交流，重在沟通，重在理解。你如果没有理解、没有了解，就会有受到很多偏差的信息，甚至一些错误的消信息的影响。事实上，德国总理此次访华绝不止象征意义。德新社二号称，据德国工商总会的数据显示，德国企业在中国的投资越来越多。
目前约有五千家德国公司活跃在中国市场。今年前六个月，德国企业在华直接投资总额为一百亿欧元，创下历史最高半年投资记录。这次在代表团中的十二家德国企业共涉及八大领域，体现中德在环境保护、能源利用、智能制造、金融服务、食品生活等领域的拓展空间。就在四号当天，空客公司与中国航空器材集团公司签署了一百四十架空客飞机的批量采购协议，总价值约一百七十亿美元。其中 ，A 三二零系列飞机一百三十二架 ，A 三五零飞机八架。这是今年以来国内向空客订购的第二笔飞机采购大单。今年七月，国航、东航、南航共采购两百九十二架空客 A 三二零 NU， 总价值超过三百七十亿美元。而在医药领域，随访的拜恩泰科公司在中国也有巨大的合作空间，它在新冠疫情的防控方面世界领先。舒尔茨在中德两国总理联合记者会上宣布，由拜恩泰科研发的新冠疫苗将可在中国为在华生活的外国人接种。舒尔茨说，这只是第一步，他期待未来拜恩泰科疫苗的在华受惠者范围能够进一步扩大。中德和中欧现在在很多超越了很多经贸上的。呃，这种呃关系，全球治理、全球卫生治理、抗疫、防疫啊、健康方面，包括全球安全治理，在这些问题上，中欧完全可以加强合作啊，完全可以给世界提供一些重要的一些公共产品。需要指出的是，中德以及中欧之间确实在一些问题上看法不同，并且依然存在分歧，但这些都是正常的。舒尔茨在访华期间就指出。德方也愿同中方就双方立场不一致的问题交换意见，增进了解和互信，努力稳定、巩固和发展德中关系。就台湾议题，舒尔茨此次访华前专门在德媒发文称，当前台海局势令人担忧，德国将一如既往地坚持一中政策，呼吁使用和平手段解决分歧。不过，外界注意到，德国是今年七国集团的轮值主席国，为期两天的 G7 外长会周五在德国明斯特结束。会后发表的冗长声明，再度拿东海及南海议题说事儿。美国国务卿布林肯在记者会上再度提及台海议题。布林肯表示，台海和平稳定很重要，七国基本立场没改变，包括一中政策，就要求和平解决两岸问题达成共识。他还表示 ，G7 在对华政策上越来越站在同一立场，期望和中国合作应对全球挑战。We reaffirmed our abiding interest in peace and stability across the Taiwan Strait. And our strong opposition to any unilateral changes to the status quo. We all recognize the need to cooperate、uh, with China on global challenges like the climate crisis and global health security. 四号晚，国家主席习近平以视频方式出席第五届中国国际进口博览会开幕式，并发表致辞。习近平主席有关推动构建新发展格局、推动高水平开放的论述，引发外界高度关注。国际舆论第一时间发表评论，盛赞进博会为全球发展提供中国大市场机遇。五号第五届进博会在上海国家会展中心正式开展，多家企业热情高涨，信心满满地迎接前来交流洽谈的商贸伙伴。一起来看一看深圳卫视特派记者从进博会现场发回的报道。外界普遍认为，本届进博会召开的国际背景更为复杂。在这种情况下，中国坚持举办进博会，特别是习主席的致辞，传递了坚持对外开放、继续支持经济全球化的重要信号。英国路透社以中国国家主席习近平称将继续开放共享机遇为题，介绍了进博会的发展历程，并重点引述了习近平讲话中关于中国将推动各国各方共享深化国际合作机遇的内容。美国彭博社称，中国承诺扩大优质产品进口，帮助其他国家分享中国国内市场的机遇。美国全国广播公司则表示。自二零一八年首次举办以来，进博会一直是国际投资和采购的开放渠道。俄罗斯塔斯社则以中国推动建设开放型世界经济为题进行报道。俄新社还介绍，近三十家俄罗斯公司参加中国进博会，展位总面积将超过九百平方米。五号，第五届进博会迎来开幕首日，诸多参展商在展会现场对深圳卫视记者表示，习近平主席的讲话非常鼓舞人心。进博会是一个能够实现愿望的平台。在现场采访的时候呢，这些参展商都是非常迫不及待地向我们介绍他们的亮点。我们在现场还注意到，有不少的工会、呃、商会、产业协会以及政府代表的人员前来参展、前来参观，可以足以见各方对此次进博会的重视。
特别值得一提的是，不少外企将他们新产品的全国甚至全球的首发都放在了进博会的舞台。啊，今年是宜家参与进博会的第五年，那宜家也非常开心来到这个展台。那与以往最大的不同是，我们今年有三款的首发产品，分别是全球首发、亚洲首发和中国首发。因为在去年首发了我们的新年的系列之后，非常受欢迎，所以宜家今年也带着满满的热情来到这个平台。我们是连续两年，那每一届都是有非常亮眼的成绩。那这一次呢，其实我们重点是带来了全球的一些首发的一些新产品，以及我们特别为中国消费者所研制的一些新的产品。那我们今年在深圳也建立了我们亚洲的呃新品研发的中心，还有我们物流供应链的中心。对于整个中国市场来说，我们也非常的看好，我们会持续投资。据悉，本届进博会共有一百四十五个国家、地区和国际组织参展，其中八国首次参展，结构更优化，代表性更强，招商工作也更为市场化，包括组建了三十九个交易团，近六百个交易分团。深圳卫视记者在现场了解到，价值三亿美金的采购意向首单由上海市交易团与参展商飞利浦中国投资有限公司签约达成。首单内容涉及时尚电子消费产品。值得一提的是，香港特区行政长官李家超在社交网站贴文表示，进博会是国家主动向世界开放市场的重大举措，为香港企业开拓内销市场提供重大机遇。香港自2018年首届进博会开始，一直积极参与。今年有超过两百家香港企业参展，抓紧机遇，向来自世界各地的参展商和买家推介香港优质商品及服务，体现香港在国家“十四五”规划纲要下的机遇和角色，尽显香港背靠祖国、连通世界的独特优势。半岛局势近来出现陡然升温迹象。韩国方面称，朝鲜五号再发射四枚短程弹道导弹，本周以来发射导弹超过三十枚，其中包括疑似洲际导弹。有导弹还越过韩方所谓北方界限，落在韩国领海附近。分析指，美韩一段时间以来不间断联合军演，是触发朝鲜此番行动的直接因素。值得注意的是，五号美军战略轰炸机 B E B 自二零一七年十二月以后，还首次飞抵朝鲜半岛，参与美韩大规模空中。联合演习，美韩防长发出警告称，必要时将在半岛出动美国战略武器，并以新措施对付朝鲜。为反制朝鲜，原定在四号结束的美韩警戒风暴演习被延期到五号。据韩国方面的说法，朝鲜今年以来一共发射弹道导弹三十三次，发射巡航导弹三次。针对美韩所搞的联合军事演习，特别是这种。大规模的军事演习是美国二零二二年核态势评估报告，朝鲜的核问题是主题之一。朝鲜近期通过一系列的军事行动来表明绝不妥协的，这个信息是非常明确的。朝鲜此轮频密试射导弹，韩国方面严阵以待，尤其朝鲜越界射弹令韩国紧张。韩国联合参谋本部称。二号，越界的一枚导弹是从朝鲜原山地区发射入海的三枚短程弹道导弹之一。该导弹落在所谓北方界限以南二十六公里处，距离发出空袭警报的玉林岛约一百六十七公里。这是自二零一六年以来韩国首次拉响空袭警报。不过，韩国总统府官员指出，严格来说，它没有落在我们的领土上，而是在我们管辖的专属经济区，因此不被拦截。当天，韩国总统尹锡月紧急召开国家安全保障会议，指示有关部门迅速而坚定地应对。随后，韩国空军出动战机，向所谓北方界限以北相同距离的海域发射三枚空对地导弹，借此对等回应。韩联社称，韩美此次出动两百四十余架军用飞机，出击次数将达到一千六百多次，超越二零一七年的规模。相较以往联合空演，美军派出的武器装备也有所升级。十一月一号，四架 F 三十五 B 战机从驻日美军延国基地飞抵韩国，洛杉矶急攻击核潜艇基韦斯特号十一月三十一号也驶入釜山港。十一月一号，美韩演习启动的第二天，朝鲜劳动党中央军事委员会副委员长朴正天发表讲话，再次敦促美韩停止大规模军演。朴正天指出，韩美正在进行的警戒风暴演习具有侵略性和挑衅性，且专门针对朝鲜。战机数量、演练规模和演习名称都与上世纪九十年代初美国入侵伊拉克的沙漠风暴行动相似。如果美韩继续毫无忌惮地对朝鲜使用武力，美韩将面临可怕的局面，并为之付出史上最惨重的代价。三号晚，朴正天再次通过朝中社发表谈话，对美韩延长军演加以谴责，称这是一个非常危险的错误选择。
美国和韩国不负责任的决定是联合军的挑衅性军事行动所造成的当前情况逼近无法控制的局面。就在本次警戒风暴原定结束的四号，韩国联合参谋本部表示，韩军方从当天上午十一时许至下午三时许，捕捉到朝鲜出动约一百八十架战机的航迹信息后，紧急出动 F 三十五 A 隐形战机等八十多架军机予以应对，还通过后勤支援及防空战力，确保万全的应对态势。正在参加韩美空中联演警戒风暴的240多架两国战机，也按计划进行训练，维持戒备态势。此外，美国国防部长奥斯汀与韩国国防部长李钟燮三号在华盛顿进行美韩安保会议后发表声明，称双方在必要时将通过协商，在朝鲜半岛出动美国的战略武器，应对来自朝鲜的核威胁，并将采取更多新措施来加强对朝遏制力。今年五月，美国总统拜登在访问韩国时就曾声称，如果美韩认为有必要的话，美国会在韩国国土上部署更多的战略资产。八月，在首尔举行的美韩高级防务官员会晤中，双方声明，如果平壤像外界预期的那样进行核试验，那么美国可能会在朝鲜半岛部署核战略资产。所谓战略资产，韩国媒体解读为就是战略轰炸机、弹道导弹、核潜艇以及航空母舰等武器平台。飞机。战略轰炸机、核潜艇和航空母舰，这个都是有可能作为战略武器选择的范畴之内。但是如果在半岛部署核武器，这个可能性的话不大，因为世界舆论的话，很明显就是半岛无核化。拜登政府对朝鲜的问题，他的立场和态度是非常清晰的，一是对于朝鲜目前的状况。继续进行制裁和军事施压，这个方向不会变。第二，朝鲜由于拥有核武器，所以美国政府对朝鲜弃核的立场不会改变。相关话题来连线特约评论员刘和平。刘先生您好，近来半岛局势紧张，朝方频频射弹，美韩扬言必要时在朝鲜半岛出动美国战略资产，这意味着什么？其实美国的战略资产有很多，包括战略轰炸机。洲际导弹和核武器在内的大杀伤武器都算。虽然美韩双方在声称要出动美国的战略资产来应对朝鲜的核威胁时，并没有明确点名要动用哪一种武器，但是韩国国防部长李宗宪和美国国防部长奥斯汀在华盛顿举行美韩安保会议之后，特意走访美军安德鲁斯空军基地，视察了可以携带核弹头的 B B。和 B 五十二战略轰炸机，我认为这一肢体动作背后发出的政治信号就非常清楚了。那么，联系到几天前美国五角大楼公布的核态势评估报告，我们就可以发现，美方在这份报告中拒绝承诺放弃首先使用核武器，以及扬言要先发制人使用战术核武器。它不仅是针对俄罗斯而来的，同时也是针对朝鲜而来的。除此之外，我还想提醒大家注意的是，过去美国也曾经向朝鲜发出过战略核威胁，但是呢，仅仅都是在口头上，而且仅限于要为韩国提供核延伸保护这样的模糊表述。然而这一次，美国对朝鲜发出的战略核威胁，不仅有具体的和执行的行动计划，而且它是在美韩两国防长举行安保会议之后，以联合声明的方式发布的。这些都意味着美国对朝鲜战略核威胁的关键，而有实质性的升级。那在您看来，美国未来会在特定情况下将战略核打击威慑在半岛落地吗？我认为，虽然美国对朝鲜的战略核威慑从口头上升到了正式的书面声明这样一个层次，同时美国似乎是拿出了对朝鲜进行战略核打击的行动方案，但它仍然处于战略核威慑的范围之内。也就是要以这样一种威慑方式，阻止朝鲜对核韩国发动核打击。首先，您刚刚讲到的某种特殊情况，我想它并不会发生。这个所谓的某种特殊情况，应该包括：一是朝鲜与美韩之间爆发了第二次半岛战争。我在以前的评论中反复提到了，由于当前的半岛安全态势处于某种不对等的恐怖平衡状态当中，朝方在无核国家。不与其他拥核国家勾结参与反对朝鲜的侵略和攻击的行为情况下，不会对其使用核武器或威慑使用核武器。也就是说，只要没有核武器的韩国不勾结美国来侵略朝鲜
，朝鲜就不会对韩国使用核武器。那么其次，作为与朝鲜同文同种的韩国，即使是在极端情况下，也不太可能会允许美国对自己的朝鲜同胞进行核报复。除此之外，中国也反复强调不允许半岛深圳深乱，当然更不会允许美国在半岛使用核武器。因此，美国对朝鲜的核报复。还必须要顾及到与朝鲜一带水的中国与俄罗斯的感受。韩美情报部门近来都频频放风，鉴于美国将在下周举行国会中期选举，朝鲜第七次核试也已箭在弦上。您对此如何看？其实，由美韩两国散布的有关朝鲜将会进行第七次核试验的传闻，已经有将近一年左右的时间了。至少截至目前为止，这只靴子还没有落下来。我还是坚持认为。朝鲜之所以在第七次核试上保持克制、隐而不发，主要还不是因为害怕美日韩，而是要顾及到中国与俄罗斯的感受。不过话还得说回来，假如朝鲜真的赶在美国中期选举前进行了第七次核试验，那不仅不会给拜登政府与民主党的中期选举造成困扰，反而有可能会帮了拜登政府与民主党，因为这样一种突发性事件。正是拜登政府与民主党求之不得的，它可以帮助拜登政府与民主党转移公众的视线，让美国民众和舆论不再把关注的目光集中在拜登政府治理通胀不利上面。同时，它也等于是给拜登政府做了一个球，让拜登政府有机会展示其在应对仇核危机时的强硬作风，从而赢得选民的支持。从正巧他们来讲。我认为啊，这正是美韩两国的情报机构会在这个节骨眼上散布朝鲜即将进行第七次核试验，以及宣扬朝鲜核威胁论的原因。同时，这也正是他们刻意要在此时对朝鲜进行具有挑衅意味的警戒风暴、联合空中演习，并刺激朝鲜采取报复措施的原因。那么，值得注意的是，美日韩三国领导人将会在印尼举行的二十国集团峰会期间。举行一次特别的首脑会谈，以进一步推动三方的防务合作。我认为啊，这些都意味着美国通过军事施压刺激朝鲜做出报复性动作，以促成美日韩军事合作的初步战略目的已经达到了。好的，也谢谢刘先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。俄乌战事仍在持续。俄国防部十一月四号通报称，继续用精确制导武器打击乌方重要设施。乌方面则表示，过去一天在南部战线对俄军的后勤目标和运输线路实施打击。同一天，美国总统、国家安全事务助理沙利文秘密访问乌克兰首都基辅，并宣布了新一轮援助计划。再过几天就是美国中期选举，美国持续对乌军援，真能如沙利文所说，不受选举结果影响吗？来看看报道。沙利文在基辅会见乌总统泽连斯基等人，强调美国对乌克兰及其人民捍卫主权和领土完整表示坚定支持。沙利文还宣布追加向乌克兰提供一项价值4亿美元的安全援助计划。根据美国国防部发布的声明，最新军援包括翻新改进版霍克防空导弹，为乌军翻新改进45辆 T 7 2 B 坦克提供资金， 1,100 架凤凰幽灵战术无人机系统， 4 0艘核穿装甲指挥艇等。还有为培训、修理和维护提供资金。美国国防部还表示，自拜登就任总统以来，美国已经承诺向乌克兰提供超过一百八十九亿美元的军事援助。沙利文还告诉乌方，国会中期选举后，美国对乌支持仍将毫不动摇和毫不畏缩。但《华尔街日报》最新民调显示，认为美国援乌过多的共和党受访者，从三月时的仅百分之六增至目前的百分之四十八。报道称。众议院的共和党人已经对持续援乌感到不耐烦，认为在高通胀和经济不确定性等因素下，很难说服他们不断向海外支出。如果共和党在中期选举中赢得国会控制权，将减少援乌规模。上个月，很可能成为下任国会众议院议长的现任共和党众议院领袖麦卡锡说：“美国人不应为乌克兰开一张可随意填写的空白支票。”民主党内部对乌立场也出现明显分歧。十月二十四号，众议院民主党进步派党团有三十名议员联署去信拜登，要求对乌克兰施以主动进取的外交推力，寻求达至停火的实际框架。有评论认为，这似乎暗示乌克兰要基于实际考虑割地求和。尽管相关信件在民主党内部引发巨大反弹，但在公开信上署名的加州众议员罗康纳就认为。
，信件内容只是常识。他批评称，历史表明，在战争与和平的问题上，禁止国会辩论从来没有好结果。即便是美国总统拜登也不满泽连斯基的所求无度。美国全国广播公司十月三十一号援引知情人士的话揭秘称，两位总统今年六月通了一次电话。拜登当时告诉泽连斯基，自己批准再对乌克兰提供十亿美元的援助，而后者并未感谢，而是开始列出乌方需要但没有得到的额外帮助。报道称，拜登对此发了脾气。三名知情人士说，这通电话前，拜登对泽连斯基的不满已经持续了数周。《华盛顿邮报》近日还引述了一名白宫前官员的话报道称，拜登曾私下告诫泽连斯基，如果他不领情，一直说援助不够，那么自己就很难继续向国会要钱。在中期选举以后啊，很可能，呃，现在民主党的反对党、呃、共和党赢得两院中间的一院，甚至有不可能赢得两院的多数。共和党的议员呢，如果占了多数以后啊，对拜登的对俄乌冲突的这个立场，就会形成那个牵制。那个美国如果是减少甚至停止对乌克兰的那个大量的军事援助的话，那乌克兰军队是撑不下去的。呃，那样呢，就乌克兰到时候呢，不得不。以非常不利的条件，呃，向俄罗斯的请求和谈。俄乌战事方面，目前焦点集中在南部战线，特别是赫尔松地区。俄总统普京四号要求撤离在赫尔松地区的居民，赫尔松当地政府也宣布，该地区进入二十四小时戒严状态。俄罗斯任命的赫尔松地区行政官员三号表示，俄军将可能从当地撤离，但乌政府和西方军事分析家都对此保持谨慎，认为这可能是陷阱。乌克兰南部作战司令部发言人娜塔莉亚·胡梅纽克表示。俄实际上可能在为更激烈的巷战做准备。赫尔松是通往黑海的重要港口，控制着通往克里米亚半岛的通道。三月二号，俄军占领了赫尔松，赫尔松成为了俄乌冲突爆发后俄军控制的首个乌克兰主要城市。鉴于此地的重要战略意义，俄方并没有表现出意愿要放弃这座城市。乌克兰武装部队上周表示，俄罗斯已向赫尔松周边增派了近千名士兵。当地的乌指挥官还表示，俄军部队在该地区的部署非常充分。俄军呢，在这集中了三万人左右的精锐部队，相当有战斗力。但是呢，乌军有六万人围困这个三万俄军。另外呢，俄军大后方的呃后勤补给线呢，现在已经很脆弱了。呃，乌克兰军队呢，炸掉了第聂伯河上的。大部分桥梁，所以呢，这个乌军呃俄军啊，在那个赫尔松长期坚持，显然困难比较大。但是赫尔松这个地方呢，你也难守，也难攻。如果俄军撤出以后，乌军进去以后呢，很可能俄军那个把集中在城里的乌军呢，呃、来一个歼灭战。所以乌军呢也是比较小心的。相关话题来连线推评论员石红，石先生您好。美国总统、国安事务助理沙利文秘密访问乌克兰首都基辅，再度抛出四亿美元的对乌援助计划。您是如何来看？这对接下来的俄乌冲突有什么样的影响？沙利文是拜登政府制定对外政策的重要人物，他到乌克兰秘密访问，无疑是想进一步了解乌克兰现在的实际情况，然后据此调整美国援助乌克兰的政策。因为美国马上要进行中期选举了，民主党的情况堪忧。如果共和党在中期选举之后呢掌控国会，那么拜登政府对乌援助就很难再像之前那样容易了。再者呢，美国媒体称啊，美国援助乌克兰的武器装备啊，有百分之九十呢下落不明，这让拜登政府脸上很不好看，对民主党的选情呢更不利。所以啊，啊，沙利文访问乌克兰还有一个目的，就是要求乌克兰认真管好美国援助的武器装备，不要外流。沙利文呢宣布再向乌克兰提供四亿美元的援助啊，这是自俄乌冲突爆发以来，美方高官访问乌克兰的惯例，哎，就是给乌克兰的送份礼吧，表明美国的支持态度，让乌克兰继续为美国的利益服务，削弱俄罗斯。因此啊，沙利文秘密访问乌克兰，真实目的还是为了
呃，美国即将到来的中期选举嘛，对于接下来的俄乌冲突啊，所能产生的影响并不是很大。啊，只有当美国中期选举结果出来之后，才是美国对乌克兰援助态度发生什么样变化的时刻，那时呢，才会对后面的俄乌冲突走势啊，产生真正重大的影响。欢迎回来。连日来，台北故宫博物院典藏文物受损事件持续发酵。台北故宫博物院三号表示，依情节轻重，将惩处两名职员，一人记一大过，另一人记深戒两次。这一无关痛痒的结果被多方痛批。事实上，东窗事发之后，不仅台北故宫博物院院长吴密察对事件避重就轻、轻描淡写，所谓的说明和调查更无法解除外界的疑惑。相关的《中华文明瑰宝》究竟是如何落得如此惨况？众怒难平，事件还将如何发酵？来看看报道。台北故宫博物院三件文物早前被曝破损。最终，院方认定只有一件清乾隆青花花卉盘是人为因素导致损坏，而明弘志款焦黄绿彩双龙小碗和清康熙款暗龙百里小黄瓷碗，据称是分别于去年二月三号和今年四月七号打开文物包裹后发现破损。他指，当时共有两名同事，一人从共装有六件文物的锦盒拿取四件文物出来，并在未告知其他同仁盒子还有其他文物状况下，未将盒盖扣扣上。不尊重专业，台北故宫将黯然失色。台湾《中国时报》二号评论称，吴密察这句只是一般古物，不是国宝，重创台北故宫的专业形象。更令人担心，文物一旦由不真实的人看管，真假也不再具备公信心。当中摔破了其中一个，那是明朝红字款的、啊、哈。我学历史，我跟大家稍微讲解一下明朝红字款是什么概念。红字是明孝宗的年号，孝宗皇帝啊非常节俭，所以当时对于它的器物啊，它是很省节是，很节省的使用的，所以呢，红字款很珍贵啊，因为它这个官窑十开十不快，或者是制作的量其实并不多，能够留下来，都是非常非常宝贵的东西，嗯，难难道不该称作国宝吗？即便你的分级，台湾时事评论员李一修也是岛内擅长历史文化的网红博主，人称历史哥，他在接受深圳卫视记者采访时，就直接质疑吴密察的专业度。表示他一直都不是以学术见长，没什么专业可言，但是他的发言向来很积极，所以二零零一年被当时的陈水扁当局注意到并吸纳。据台媒报道，对于台北故宫博物院三件文物受损一事，台行政机构负责人苏贞昌早前回应称，事发过后吴密察向他报告了，当时他交代吴密察依程序处理，但面对舆论追问是否成立专案组进行调查，苏贞昌言辞闪烁。表示会多加斟酌，被质疑是在隐匿真相，舆论进而质疑台北故宫博物院管理层政治凌驾专业，眼中只有民进党的政治利益，未能正眼相看该博物院的意义与价值。好，你说故宫院长不一定什么都要知道，但你总要有一些专业沾上边吧？他完全就是个政治任命啊！所以刚才这个问题就很简单，他会有后续怎么做？第一个死死死皮赖脸，绝对不会下台的。根据台北故宫博物院发布的处理结果显示，依情节轻重，惩处两名职员，其中一人因执行公务疏失，致文物有重大毁损，核予记一大过处分；另一人为妥适照管提出的文物盒，于盒内尚有文物情形下，也为确实扣上盒子系带，致他人因疏失而有文物毁损，核予申诫二次处分。岛内舆论并不认可这一处理结果，不少民众认为不痛不痒。批评吴密察拿员工顶包，完全忽视自身存在的管理问题。有台媒认为，重点不在于文物有损坏，而是事后的调查流程令人质疑。哎，如果没有人爆出来，这会有调查，会有惩处吗？会会有这样的一个状况？我相信是没有的啦。今天这个惩处，我讲白了，你这个层级的是吴密察，你要下台啊？怎么会是只是这个对人员的蜻蜓点水呢？接着这些人员他的这个惩处是其次，那问题是为什么会发生？发生的过程是怎么样？事后如何检讨？将来如何避免？这个几个才是所有我想大家关注的重点吧。